trời xong người mẫu sẽ thi thành người mẫu bậc Em nói À, xin chào các em, ngày hôm nay thì chị có một vài câu hỏi dành cho các em Đầu tiên thì các em có thể giới thiệu về bản thân mình cho chị và các bạn cùng biết được không? À, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Minh Quân Mình sinh năm 2001 và đến từ Quảng Ninh à, Mình may mắn năm nay à, trở thành quán quân của Fayer Việt Nam 2024 Xin chào tất cả mọi người, em là Quách Lê Thùy Minh Em đến từ Yên Bái và năm nay em 16 tuổi Vị trí em đạt được ở trong cuộc thi Fayer Việt Nam lần này là Á à, Quân 1 ạ Xin chào tất cả mọi người, em là Hồng Mỹ Hạnh, em 22 tuổi và em đến từ Phú Thọ. Em là Á Quân 2 của Phê Ở Việt Nam 2024 ạ. Các em bây giờ hiện tại cảm thấy thế nào sau khi mà đã trải qua cái đêm chung kết Phê Ở Việt Nam 2024? À, với em thì hiện tại em đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì được tất cả những khán giả và cũng như là các anh chị tin tưởng. Và hiện tại thì là em cũng đang thấy nhớ các bạn thí sinh và nhớ, nhớ mọi người trong ekip nữa. Thì mong rằng là sắp tới có thể đồng hành được với mọi người trong các hoạt động sau Cũng như hai bạn là em đang cảm thấy rất vui và hài lòng khi mà nhận được cái kết quả uh, tốt và Nếu mà không tốt thì sao nhỉ? Sẽ hơi thất vọng một chút <cười> Nhưng may mắn là đã nhận được kết quả tốt và cảm thấy rất hạnh phúc khi mà nhận được nhiều tình cảm của mọi người sau cuộc thi Chị nghĩ là may mắn là một phần thôi, một phần rất là quan trọng các em ngồi đây, các em đều phấn đấu rất là nhiều Các em đều trưởng thành rất nhiều sau mỗi thử thách của chương trình Cái kỹ năng người mỗi cái kỹ năng quan trọng nhất Nhưng mà cũng giống như các bạn tham gia bất cứ hành trình của Chị ví dụ bạn bất cứ hành trình của một chương trình nào hay là các bạn tham gia uh, Chị ví dụ đi đường dài đi, một cái đua chạy, nước rút chạy đường dài đi Thì các bạn phải tưởng tượng là trong tất cả những cái chặng mà bạn làm tốt Thì các bạn về đích, các bạn mới tự tin được về đích cho nếu không, ví dụ những chặng đầu tiên các bạn bị đau chân, đau tay hay là các bạn cảm giác hụt hơi, các bạn không làm được ấy, thì chị bảo đảm nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả chung cuộc của các bạn chắc chắn luôn à, Các em ơi, thì các em có tìm hiểu qua về các đại diện của nước bạn không? Và các em thấy là đại diện của nước nào thì sẽ là đáng gợp nhất? Có xem qua về đại diện của Nhật Bản và em cảm thấy là với đại diện Nhật Bản vị trí người nắm giữ vị trí Á quân 1 sẽ là đối thủ rất là đáng gồm ạ vì em cảm thấy chị ý có gần như khá là hoàn hảo đầu tiên là về ngoại hình nhan sắc và em cũng xem những cái kỹ năng mà chị có em cảm thấy đây thực sự là một đối thủ đáng để coi trọng em cũng mới theo dõi page của Facebook Asia thì cũng mới thấy có Nhật Bản là tăng quang thì nói chung là em mỗi thấy mỗi bên Nhật Bản nữa chứ mấy nước khác thì em vẫn chưa thấy có nhiều chủ yếu là các bạn nữ thì em vẫn chưa thấy đại diện nam nào mà gây được ấn tượng lắm chắc chắn là mỗi nước sẽ chọn ra những cái đại diện tốt nhất của nước mình để đi thi là đối với em là nước nào cũng là đáng gờ đối với mình ôi chị xin hỏi câu tiếp theo nhá ở các bạn có theo dõi hành trình của các đại diện năm ngoài sang Hàn không và các bạn sẽ cảm thấy cái hành trình đấy như thế nào À, em có theo dõi em có theo dõi hành trình của các uh, anh chị thí sinh ở bên Hàn và em cảm thấy đấy thật sự là một hành trình rất là đáng để uh, trải nghiệm và à, em có thể là có khó à, em thấy rất là khó à. À, thì chia sẻ thật là năm ngoái thì em cũng uh, cũng chỉ xem một vài thông tin nhưng mà hiện nay thì à, hiện tại thì em cũng uh, để biết được uh, sau này mình thi như thế nào ấy, thì em cũng uh, muốn gặp trực tiếp những bạn thi trước để có thể là học hỏi được kinh nghiệm trực tiếp từ các bạn hoặc là sau uh, khi đạt giải thì thi nó sẽ tốt hơn Là một thí sinh của mùa 2 nên là em chắc chắn em cũng đã theo dõi cái mùa 1 của chương trình Tuy là có nhiều thử thách khó nhưng mà em thấy các đại diện của Việt Nam cũng là toàn là các bạn tài năng Thế, uh, Chị hỏi ngoài lề một xíu thì hai đại diện của Việt Nam sang Hàn ấy thì các em thích đại diện nào hơn? Cái phần thể hiện đại diện nào hơn? Em thích uh, em bé Bảo Ngọc ạ à, Tại vì em còn trẻ mà rất là giỏi Ờ ừ, các bạn ơi, theo chị được biết thì bây giờ các bạn mới bắt đầu làm hộ chiếu Mặc dù ban tổ chức đã dặn từ đầu chương trình là sẽ cần phải chuẩn bị trước Thì liệu các bạn có thể chia sẻ lý do tại sao bây giờ mới làm không? À, với em thì em có gặp một chút um, trục trạc về giấy tờ Nên là đến thời điểm hiện tại khi mà em đã xử lý được xong rồi thì em mới bắt đầu làm hộ chiếu ạ Ok Thực ra là em đợt trước là em nghe ai bảo là làm hộ chiếu có mất 3-4 triệu gì cơ Nên là em cũng hơi hơi rén một chút Nhưng mà giờ tìm hiểu lại mất có mấy triệu Sau đêm đấy thì em về em dục dịch em làm luôn Em là cũng bị một chút trục trặc về giấy tờ em mới nhận được căn cước Em 22 tuổi nhưng mà em mới nhận được căn cước vào tháng trước thôi ạ 
thế á Thế có nghĩa trong suốt quá trình vừa rồi em không có căn cứ công dân không á? có ạ Hôm đăng ký hồ sơ em cũng hỏi chị là em đi uh, cái cũ là cái gì? Chứng minh nhân dân được không thì em không có căn cước À ok cũng Cậu chị cũng thấy các lý do của các bạn chính đáng thật đấy Xuất sắc Các bạn đã tìm hiểu những hoạt động sẽ diễn ra tại Face of Asia chưa? À, em đã có xem qua và cũng như là theo dõi hành trình của các anh chị thí sinh ở mùa trước Nên là em đã biết được là khi mà mình đến với phê hợp Asia thì mình sẽ cần làm những gì rồi ạ Thế hành trình đấy thì em thấy có, có những cái gì mà em thấy có khó khăn với em không? À, trong tất cả hành trình đấy thì em cảm thấy là có lẽ điều khó khăn nhất với em đó chính, chính là phần đồng diễn ạ Ô, Sao vậy thế? <cười> Tại vì à, em không biết nhảy, em chỉ biết múa thôi Thế thì chị nghĩ là cái này em có thể chia sẻ kinh nghiệm với cả Mai Hoa Để Mai Hoa giống em Em sẽ cố gắng á Ok em ờ, Cũng vừa đi gặp quán quân mùa trước về Thì em nghĩ là cái chuẩn bị quan trọng nhất là cái ví dụ là cái tiếng Anh Và cái tinh thần Và cái thứ ba là cái thể hiện đồng diễn ấy Thì bạn ấy cũng có chia sẻ là những cái bạn mà được đứng trên center ấy Thường thường là top sẽ rất cao ừ. Nên là Đúng rồi. Nên là em về em cũng uh, chuẩn bị tập nhảy các thứ rồi Cũng Đúng có chuẩn bị tập Không, em cũng uh, gọi là có tí tí về tập thêm các bài về K-pop thôi Gọi là thuộc bài luôn ấy, nếu mà chẳng Nhưng may mà Lúc trước ấy, chị hỏi một xíu, lúc trước ấy, có nghĩa là em đã bao giờ tham gia học hè hay là đã bao giờ nhảy, nhảy Em trước? nhảy trường cấp 3 rồi à, thế, thì, thế thì quá thoải mái thôi, tại vì thực ra là những cái bài mà các bạn sẽ diễn, đồng diễn đấy là một cái bài mới Nó sẽ không phải là một cái bài cũ, cái, à. có nghĩa là để chọn ra cái vị trí những cái vị trí đẹp ấy thì các bạn sẽ có một cái phần thử thách nho nhỏ đấy là tất cả thí sinh ngồi đây và từng bạn đi lên đây nhảy khoảng một phút cho đến một phút rưỡi đương nhiên là thời gian càng lâu là do các bạn nhảy càng tốt thôi còn 30 giây đã bị cắt thì các bạn biết các bạn đứng ở đâu rồi đấy thì sau đó là cái bài tổng diễn là một bài mới hoàn toàn em nói là em nhảy tốt có thể chị chưa tin nhưng chị bảo bây giờ quân ơi chị cho chị lên bài nhạc chị bật lên và em nhảy cho chị 30 giây đây thôi em sẽ phải làm được luôn chứ người ta sẽ không cho em thời gian chuẩn bị em ạ. Thực ra là kiểu freestyle thì em cũng không tự tin lắm nhưng mà ký nhiều thì nhảy theo bài thì là nhảy okay. theo bài em em chỉ cần nó đọc cái tên bài đó họ phát à. ra cho em sau em nhảy và nếu em đã nhảy được hết bài là em biết là em đứng ở vị trí đẹp rồi đấy còn em nhảy ba mươi giây chưa vào nhảy freestyle thì cũng hơi khó cũng hơi khó cũng à. hơi khó còn nếu mà nhảy theo bài thì em thuộc được là một cuộc thi người mẫu ngoài cái quốc ra thì em thấy chương trình cũng khá chú trọng vào các tài năng riêng của các bạn thí sinh ví dụ là nhảy hoặc giao tiếp thì em đang cố gắng cũng cố gắng bản thân là phát triển hai cái mạng đó ạ Các em đã có dự định sẽ giới thiệu văn hóa gì của Việt Nam tới các bạn bè quốc tế chưa? Mình có thể giới thiệu về địa điểm này, về các món ăn này đó, về các nét văn hóa Việt Nam thì các em sẽ định giới thiệu gì với bạn bè quốc tế? À, với cá nhân em cảm nhận thì Việt Nam của chúng mình là một đất nước có một nền văn hóa rất là lâu đời và đặc biệt hơn cả thì cá nhân em nhận thấy rằng là um, văn hóa mà Việt Nam mình đa dạng nhất và nên được bạn bè nên được giới thiệu với bạn bè quốc tế nhất thì đó chính là nền văn hóa ẩm thực ạ và em mong muốn rằng đến với Fair of Asia lần này thì em có thể giới thiệu đến cho các bạn bè ở mọi miền trên uh, châu Á biết thêm nhiều về văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Tại vì ẩm thực của Việt Nam không phải là chỉ nói ẩm thực là xong mà nó có rất là nhiều món, rất là nhiều món từ những cái món ăn nhẹ như là bánh cốm này, hay là cọng phở này, hay rất là nhiều món mỗi địa phương có rất là nhiều món khác nhau thì chị nghĩ là mình sẽ chọn món chứ nào hay là được giới thiệu tất cả ẩm thực của Việt Nam. À, em nghĩ quá là... trời thì người mẫu sẽ thi thành người mẫu bậc. <cười> Dũng cũng, cũng được. Em nghĩ là em sẽ chọn món ạ và em sẽ hướng đến em chọn món gì? Em sẽ chọn thịt trâu góc bếp ạ à, Chị rất thích ăn thịt trâu góc bếp nha <cười> Em cảm ơn nhiều ạ ờ, Giới thiệu về ẩm thực thì hơi khó bởi vì người ta cũng không đếm được ấy. Thì nếu mà có cơ hội thì em muốn giới thiệu về những cái cảnh đẹp của Việt Nam ừ. Và cũng như cái sự phát triển của Việt Nam Bởi vì cũng em thấy là nhiều nước họ cũng đang hiểu nhầm Việt Nam vẫn gọi là chưa phát triển lắm. Cô nói chị hỏi thêm em một xíu là em sẽ muốn giới thiệu như thế nào? Em sẽ à. giới thiệu bằng bằng một cái đoạn mà mình chuẩn bị sẵn hay là những cái hình ảnh đó ở Việt Nam rất là đẹp như là. Vâng, có thể là hình ảnh này em chuẩn bị cả về tiếng Anh thì có thể nói chuyện được với mọi người nữa. Ừ. Nếu mà muốn giới thiệu thì cũng phải chuẩn bị kỹ một chút. Ví dụ nếu mà về xét về riêng thì em sẽ giới thiệu về quê hương của em về Quảng Ninh. Thế em có thể giới thiệu cho chị một đoạn tiếng Anh quê hương của em. Tiếng Anh ấy, em vẫn chưa chuẩn bị 
thì à, em liệu sẽ... từ bây giờ sang bên đấy vâng. chỉ còn có khoảng tầm 2 tháng nữa thì có chuẩn vâng. bị kịp không ấy em nghĩ là kịp ạ à, bởi vì là em cũng có một chút nền tảng rồi thì học lại nó cũng nhanh vâng. nếu không kịp thì sao phải kịp ạ à. <cười> còn đối với em thì em sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế tại chính nơi mà em đang làm việc và sinh sống đó chính là hà nội thủ đô của nước việt nam một nơi mà có cuộc sống nhộn nhịp nhưng mà cũng rất là thơ mộng và xinh đẹp ạ Chị xin cảm ơn tất cả những chia sẻ vừa rồi của các bạn Đối với cái hành trình chuẩn bị của Face of Asia 2024 Và các bạn ơi chúng mình hãy cùng ủng hộ top 3 của Face of Việt Nam 2024 Và hy vọng rằng các bạn ý sẽ có một hành trình thật đáng nhớ Trong tuần lễ thời trang châu Á các bạn nhá Xin chào các bạn